¿Quieres aprender a realizar cortes perfectos en azulejos y porcelánicos? ¿Quieres que te muestre un ejemplo de cómo cambia la forma de replantear las piezas cerámicas cuando conoces esta técnica? Solo necesitas una radial, un poco de paciencia y una técnica que te voy a enseñar ahora mismo. Comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl, estás en Brico Alter y un día decidí construir mi casa desde cero. Cuando tú sabes realizar cortes perfectos en azulejos y porcelánicos, la forma en que decides realizar los replanteos para colocarla cambia completamente. Ya no te fijas en cómo esconder los cortes para que no se vean, sino que ahora te fijas en cómo van a ir colocadas las piezas para que todo quede más bonito y armonioso. Al final del vídeo te voy a enseñar un ejemplo real, aquí arriba, en la primera planta, de cómo, aprovechando este tipo de cortes, pasar de una instalación mediocre a una excelente. Vamos con esta técnica. Esta es la varita mágica. Esta es la varita mágica, el portaminas. Un portaminas que te da una línea perfectamente finita y nos olvidamos de, de estos. ¿eh? Los lapiceros de obra, estos de toda la vida, esto, bueno, pues a lo mejor para poner ladrillos o lo que sea. Pero ya para hacer trabajos finos necesitas eh, precisión. Para realizar este corte necesitamos una radial y un disco apropiado para el material que vamos a cortar. En este caso es azulejo porcelánico. Entonces necesitamos un disco de corte fino y que ya esté un poquito usado, que no esté nuevo del todo para que ya se haya igualado toda la parte cortante de, del, del disco. La forma de agarrar la máquina a la hora de realizar el corte. Todo el peso de la máquina va en la mano derecha. En la mano derecha porque yo soy diestro. El que sea zurdo, pues bueno, estará acostumbrado a escucharlo de la mano derecha y él cogerá con la mano izquierda. Se agarra firmemente para que no se te vaya hacia ningún lado. Y vamos a ir llevando con la mano todo el peso de la, de la máquina. No vamos en ningún momento a, a dejarla caer sobre la pieza, sino que siempre va a ir en vilo. Simplemente el disco va a ir rozando, rozando la pieza y va a ser la que produzca el corte, pero el peso siempre va a ir en la mano derecha. Y para eso necesitamos, para que nos dé eh, esta precisión, necesitamos un punto de apoyo. Un punto de apoyo se consigue con la mano izquierda. La mano izquierda va a ir apoyada sobre la pieza que estamos cortando y con el dedo gordo apoyamos en la protección del disco. Yo sé que parece que es, es muy peligroso, pero como tienes eh, la máquina bien sujeta con, con la mano derecha y no, no vas a, a hacer fuerza contra la pieza, no tienes ningún, ningún extraño ni nada, porque lo haces todo muy ligero. El sistema es poner eh, el disco en su posición, volando, apoyamos la mano izquierda en la protección y inclinamos, inclinamos el disco más o menos, no sé si serán unos 15-20 grados, por ahí. Y realizamos el movimiento, ¿veis? Sería este tipo de movimiento. Realizándolo muy despacito, muy despacito y sujetando siempre con la mano derecha el peso de la máquina. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba del disco. El disco, yo no sé, no estoy seguro, creo que sé por qué es, pero no estoy seguro del todo. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Hay veces que el disco tú te pones a cortar y, y pega como unos, unos martilleos que, que eh, o sea, te estropean todo el trabajo. Estos martilleos yo me imagino que será porque como llevas el disco en vilo y solo, solo usa la parte superficial del disco, pues hay como unas, unas micras de, de desviación en, con respecto al eje de, de giro y entonces va como oscilando. Yo, la forma en que corrijo esa, ese martilleo, pues es coger una pieza, bueno, vamos a poner esta, por ejemplo, pues cojo la parte que no nos valga y corto, corto fuerte, fuerte, para que se iguale el disco con respecto al eje. Y una vez que ya se ha igualado, pues pruebo, si sigue haciendo el martilleo, no nos vale. Desmontamos el disco y lo volvemos a montar hasta que deje de martillear, porque es que no se puede, si martillea, no se puede hacer este trabajo. Cuando se trata de piezas largas, como por ejemplo eh, estas, de, estas que tenemos aquí atrás, que son de 1,50 de largo, 
pues hay que realizarlo en varios, en varios tramos. Es decir, nos la ponemos, ponemos así en todo lo largo de la mesa y comenzamos eh, desde el principio. Marcamos, bueno, ya la tenemos marcada, comenzamos, nos aseguramos, pues por ejemplo, vamos a llegar hasta, hasta un tercio. Pues colocamos, hacemos el corte hasta un tercio, paramos, paramos, nos volvemos a colocar otra vez para realizar otro tercio y despacito nos aproximamos hacia el corte que ya habíamos hecho y continuamos realizando el corte hasta el final. Y bueno, dicho ya todo esto, yo creo que solo me queda ya enseñaros cómo se realiza el corte. Cogemos la máquina, muy importante, que se me ha olvidado deciros, protección, ¿eh? Protección, gafas de protección, porque te pueden saltar alguna esquirla y, y la verdad que van directamente a los ojos, no van a ningún otro lado. Y comenzamos. Vale, pues aquí es donde está la precisión del corte. En este punto, es la parte buena es, lógicamente, la que estamos, queremos conservar. Lo voy a poner aquí. Mirad. Una vez que ya tenemos este primer corte con su inclinación, pues ahora ya podemos poner el disco en vertical. Como, como al, al realizar el bisel, se queda el canal se queda desplazado de la zona impresa, que es el borde que hemos cortado anteriormente. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado, pero, pero ya vamos un poco más despreocupados porque ya eh, no vamos a tocar este, este, este bordecito. Tenemos que echar el disco hacia la derecha en vertical, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar el corte y lo veis. Bueno, pues el corte ya está realizado. Mirar cómo ha quedado. A ver. Mirar cómo ha quedado. ¿Veis? Os lo voy a poner. Esta es, esta es un, un corte que viene de fábrica. Entonces lo voy a poner así y os pongo el corte que viene malo. Mirar qué corte. Mirar qué corte. Vale, y ahora el que no esté conforme con este corte o oh, si es cierto que al ser imitación madera, pues esconde mucho los, los cortes. Pero si, fuera, si fuese una pieza lisa completamente y con brillo, se notaría un poquito, bueno, se, se notaría bastante más lo, lo que son las pequeñas eh, imperfecciones de este corte. Se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Son unas lijas de, de pulido. Esto es, aquí hay diamante que vienen con un velcro. Se pueden conectar tanto a la radial 
como a, como a una taladradora. Los marmolistas lo van pasando en el 3.000, 300, 100, 500, 1500, 50, pues van pasando en el mármol las distintas granulometrías hasta acabar en el 3000, que es, eh, se queda hecho un espejo. Pero bueno, aquí en el porcelánico, sobre todo en este que es el que yo he usado, en los otros no lo sé, pero en este, la, la de 150 es ideal para este trabajo. Va con un velcro, se engancha aquí, se engancha el velcro aquí. Y ya estaría. Entonces, simplemente le tenemos que pasar con un ángulo determinado, el que queramos. Si vemos que, que ha quedado un enganche muy grande y, y nos tenemos que mover un poco más, bueno, eso ya va a vuestro gusto y cómo lo queráis dejar. Porque claro, se queda el color de, de lo que es el interior de la pieza. Te vas comiendo un poquito de lo que es la visión de la impresión de, de encima. Bueno, no sé si se aprecia, la verdad, pero mirar, mirar cómo queda, ¿eh? es que queda espectacular. Mirad qué corte, chicos, os lo he puesto aquí para que se vea mejor. Este es, mirad, ¿veis? Corte bueno, arriba, y corte malo, abajo. Vamos a ver si se aprecia alguna diferencia. Es que estas, estas cositas que hay aquí son manchas de la... Mirar. Mirar qué corte. Es que es espectacular. Es que hay veces que no distingues entre el, el bueno, el corte bueno y el corte malo. Te dejo ahora un ejemplo real de cómo aprovechar este tipo de cortes para incorporarlos donde necesitemos y mejorar 100% la forma de realizar los replanteos. Solo me queda pedirte que te suscribas a mi canal. Si te ha gustado este vídeo, por favor, ya sabes, dame un like. Si tienes alguna duda o necesitas alguna aclaración, pónmelo en los comentarios y te lo resolveré de la mejor forma que pueda. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Lo que mandan son estas líneas. Esta línea mandan, entonces, si venimos con estas líneas de piezas por aquí, venimos por aquí, ¿veis? Y aquí, bueno, esta es la entrada al, al, al baño de la habitación principal. ¿Y qué pasa? Anda, veces, ahora, pero ¿cómo ha coincidido exactamente el plato de ducha con una pieza entera? Pues no es que haya coincidido, es que lo hemos hecho que coincida. ¿Veis? Porque viene por allí, vienen por aquí las piezas a 30 centímetros. 30, 30, 30 y llegamos a esta. Llegamos a esta pieza y la hemos cuadrado, no sé si os fijáis, que es un pelín más estrecha. ¿Veis? ¿Que no se nota? Si esta pieza la hubiésemos dejado a 30, si hubiese quedado aquí un hilito de 4 centímetros. Poniendo esta pieza, cortándola 4 centímetros, pues hemos conseguido cuadrar y el plato de ducha que quede perfecto. Y luego no solo eso, sino que quedaba una pequeña variación de milímetros y se ha corregido también aquí. Es decir, que en ese lado mide una distancia y en este lado mide otra. Y así tenemos todo cuadrado, todo.